God. Wow, praise the Lord. Fantastic. Hey, wonderful. Can we stand, please? Uh, so it's kind of equal. I will stand for the rest of the 40 minutes. <laughs> you stand for five. How's that sound? <laughs> Good deal. Okay, we spoke last a couple of weeks ago about intercession. And this is a subject very much on my heart. Praying for others. Praying for others. We talked about how Jesus spoke about persistent prayer. We talked about the judge getting a black eye from the widow. He talked about the man knocking on the door of his friend until he got as much as he needed. He worked, he worked was persistence in prayer. And he talked about how we go to our friend at midnight when it's inconvenient we pray. This evening we're going to talk about really the heart behind prayer. Oftentimes as I listen to people praying, and sometimes when I listen to myself praying, I'm reminded of these principles that really are very important for us. Where is my heart as I'm praying to God? So turn with me to Matthew chapter 6. 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 And I want you to really think about what Jesus is saying here. <laughs> the greatest teacher, <laughs> the God himself is telling us <laughs> <how> <laughs> <he listens laughs> in Matthew 6. <laughs> and we'll start reading in verse uh, 5 just quickly. <laughs> <laughs> and when you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and the street corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father. Who is in secret, and your Father who sees what is done in secret, will reward you. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the heathen do, or the Gentiles do. For they suppose they will be heard for their many words, so do not be like them. For your Father knows what your needs are before you even ask Him. Pray then this way, our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power and the glory forever. Amen. Lord, we just thank you today. We ask your blessing upon this word that we speak in. May something happen today to our prayer lives. Something subtle, something deep, something profound that will never... Let us be the same kind of prayers again. We pray, Lord, in this very beautiful message. In Jesus' name, amen. <clears throat> Some time ago, <coughs> a missionary pastor told his congregation about a letter that he received from a little girl. Uh, their Sunday school classes were writing to foreign missionaries. And obviously the Sunday school teacher had told this little, the little girl that, that these real missionaries on the fields are very busy people. <coughs> and that she shouldn't expect an answer. 
और जवाब की उसको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए सब इस लिटिल गर्ल रोड से द मिशनरी तो इस छोटी सी लड़की ने उस मिशनरी को लिखा शी सेड डियर पास्टर कोडेरो उसने कहा पास्टर कोडेरो वी आर प्राइंग फॉर यू हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर और हम जवाब जवाब की उम्मीद नहीं रखते हैं इट्स कैन अ फनी स्टोरी इज इट और ये मजाक की कहानी है बट इट कैन ऑफ इट सम्स अप समटाइम्स द लाइव्स ऑफ क्रिश्चियंस लेकिन कभी-कभी विश्वासियों के जीवन के बारे में इसकी सच्चाई दिख जाती है व्हेन वी प्रे जब हम प्रार्थना करते हैं समटाइम्स वी कुड से आवर प्रेयर्स आर वी आर प्रेइंग फॉर यू और कभी-कभी हम तो कह सकते हैं कि हम अपनी प्रार्थना में कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर लेकिन हमें जवाब की उम्मीद नहीं है मेनी टाइम्स इन आवर लाइव्स एज क्रिश्चियंस बहुत बार हमारे जीवन में विश्वासियों ने कहते हैं मोस्ट ऑफ अस आरंट सरप्राइज्ड व्हेन आवर प्रेयर्स आर आंट आंसर्ड और हमें जैसे अलग नहीं लगता कि जब हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। We are surprised when our prayers are answered। और चकित तब हो जाते हैं जब प्रार्थना का जवाब आ जाता है। We are like the the Christians in in the Jerusalem church that were praying for Peter। Remember that story? यरूशलेम में जो प्रार्थना के लोग प्रार्थना करते हैं उसके समान हो जाते हैं। Acts 12। फिर तो क्या हम बार बार praying and praying for Peter to be released from prison। प्रार्थना करते कि पत्रस उस कारा का तो छूट जाए। And when God released Peter and he came knocking on the door, they were surprised and shocked that their prayers had been answered. और जब उन्होंने प्रार्थना की और पत्रस को छोड़ दिया और उनके घर आया तो वो चकित हो गए कि कितने छूट गया। But the opposite should be true in our lives. लेकिन उसका उल्टा सही होना चाहिए हमारे जीवन में। As we learn and we realize that God loves to answer prayer. और जब हम सीखें और जानें कि परमेश्वर को आनंदित होते हमारी प्रार्थना का जवाब देने में। We should be surprised when God doesn't answer. तो मैं चाहिए तब होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आए तो। Let me give you an illustration. एक उदाहरण देता हूँ। If I put that switch off, अगर उस स्विच को मैं बंद कर दूँ, the light switch, light की बत्ती को, I expect the light to go off. तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि बत्ती बंद हो जाएगी। On. Yes. शुरू हो जाएगी। If I get into my car and I turn the ignition, और अगर मैं गाड़ी में बैठूँ और start करूँ से, I expect the motor to start. तो मैं विश्वास करूँ और मैं जबकि तब हो जाऊंगा कि अगर वो शुरुआत नहीं हो। I would wonder what's going on, what's wrong। मैं सोचूंगा कि क्या हो रहा है, क्या गलत है यहाँ पर। Now please understand। अब ये सोचो यहाँ पर। There are times when God doesn't answer। ऐसे समय हैं जब परमेश्वर हमें जवाब नहीं देता। The Bible kind of alludes to the fact that sometimes God doesn't answer prayer। Bible में ऐसे दिखाया गया है कि कभी-कभी परमेश्वर प्रार्थना का जवाब नहीं देता। There are two reasons। दो कारण हैं। Which we won't get into in this message। जिसके बारे में हम इस संदेश में बात नहीं कभी-कभी उसकी जो इच्छा है उसके बारे में। He is waiting and waiting and his plan is better and bigger than you and I। और कभी वो इंतजार कर रहा है रुका क्योंकि उसकी योजना हमारे से काफी बड़ी है आपके मुझसे। And sometimes in God's, sometimes God doesn't answer prayer। कभी-कभी परमेश्वर प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। Because we are living in sin। क्योंकि हम पाप में जी रहे हैं। And we won't go into that today. और उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। But in a message one day soon I will do a question about the ten Things that hinder prayer, the locks of prayer. और एक दिन आने वाले समय में बात प्रार्थना के बारे में बात करेंगे कि दस ताले ऐसे हैं जिसकी वजह से प्रार्थना का जवाब नहीं होता। I hope you put it in your Bible and then when you read it you can say, okay, I'm not living in any of these. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जब आप यो संदेश करेंगे तब उनको लिख लेना अपनी बाइबल में रखना ताकि अगर प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो देख सकते हैं। But in all the cases we should expect answers. लेकिन हर एक स्थिति में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें जवाब मि� Sometimes prayer is is a big mystery to us, isn't it? और कभी-कभी प्रार्थना जैसे एक मानव रहस्य हो जाता है हमारे लिए। It's a it's a wonderful mystery. एक अच्छा रहस्य सा है। How many of you sometimes have you pray for things and God like in one season of time answers amazing answers to prayer? How many of you have that? कितनी बार ऐसे हो चुका है कि हमने प्रार्थना की और एक साथ कि आपने कुछ चीज के लिए प्रार्थना की और धन आपने जवाब आने शुरू हो गया और आपने आपको थपथपाते हैं। You think, ah, now finally I have long at last have learned how to pray. और अपने आपको थपथपाते हैं कहते हैं कि आखिर में मैं सीख गया किस तरह से प्रार्थना करनी है। And six months later, और छह महीने बाद, you start to pray for something. आप फिर से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो। Looks like God has stuffed cotton in his ears. ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने कान में रूई भर दिए। He is not answering that prayer. वो प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं। You pray and you pray and you pray. आप प्रार्थना करते रहते हो, करते रहते हो। And there's a busy signal. और एक सिग्नल जैसे आना कि व्यस्त है। God is saying wait. परमेश्वर कह रहा है रुको। Wait. रुको। I think one thing that most of us Christians will agree upon. और विश्वासी होने के नाते एक बात पे हम मानेंगे सर। Is that we really need to learn how to pray. 
कि हमें जानना है और सीखना है किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। I don't know about you and I know that in all of our cases we have all seen powerful answers, supernatural answers to prayer. और आपके बारे में नहीं पता लेकिन मैंने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रार्थना इस रीति से जवाब आया कि हम जान गए कि ये सिर्फ परमेश्वर इसका उत्तर पता नहीं कितनी बार मैंने अपने जीवन में कहा सिर्फ परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर ये कर सकता था कभी भी मैंने इंतजार किया है किया है और उसका जवाब नहीं आया नॉट इन माई टाइम फ्रेम एट लीस्ट मेरे समय में नहीं my limited viewpoint to me ek drishtikon jo hai jiski seema hai so the disciples came to jesus to chele yeshu ke paas aaye and they asked a simple question aur unhone ek sadharan sa sawal pucha said lord parmeshwar teach us to pray hame prarthna karna sikhao they knew he was the son of god right wo jante the ki wo parmeshwar ka putra hai and i love this teaching today aur ye jo shiksha hai usko main bahut pasand karta hu what i want you to understand is this main aap jo samajhna cha rahe hain main ye kehna chahta hu god himself is telling us parmeshwar khud hame keh raha hai what touches us on is ke dil ko kya chhu jata hai this is not some passage that you've always read before ye aisi koi vyakti hai jisne hamesha apne padha hai aisa koi passage nahi hai i want you to look at it carefully to main chahta hu ise aap dhyan se dekhein jesus yeshu is giving us clear direction ekdam saaf reeti se parmeshwar bata raha hai ki is disha mein jana hai about the kind of prayer prayer people you are i se hame prarthna karni hai aapko aur mujhe that god loves to listen to जिस प्रार्थना को परमेश्वर सुनने में आनंद kind of उस प्रार्थना को जिनको परमेश्वर आनंदित होकर उनका जवाब so turn turn तो चलिए मती के छठे अध्याय में फिर से फिंगर देर मैथ्यू चैप्टर सिक्स मती के छठे अध्याय में आपकी उंगली रखना क्योंकि उसको बार बार हम वहां पर जाएंगे Now, I want you to think about something. मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए इस बारे में वन जीसस दे आस्क जीसस टू हैव अ प्रे जब उन्होंने यीशु से पूछा कि वो प्रार्थना के बारे में Jesus answers them. यीशु ने उनको जवाब दिया and he gives two answers. दो जवाब देते हैं. One, एक how to pray. किस तरह से प्रार्थना करनी है? Number two, दूसरा what to pray for. किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है? Both things that we have problems with. दोनों चीजें जिसमें हमें तकलीफ होती है. How to pray, how, what to pray for. कैसे प्रार्थना करनी है किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है when we often look at this prayer that we call the lord's prayer the our father और इस प्रार्थना को जब हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं परमेश्वर की प्रार्थना को please understand jesus did not give this prayer we know this he did not give this prayer as a form of prayer और यीशु ने इस तरह से इस प्रार्थना को नहीं लिखा कि इस तरह से हम उसको बार-बार प्रार्थना करते रहो jesus did not want this prayer to be repeated again and again and again like some churches do परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना को बार-बार दोहराते रहो जैसे कुछ कलिसियों में होता है सम चर्चेस हैव अ रोजरी कुछ कलिसियों में रोजरी जैसे होती है एंड दे प्रे दिस प्रेयर लाइक द आवर फादर लाइक अ रोजरी और जिस तरह से जैसे बीज होते हैं उसको गिनते रहते हैं उस तरह से बार-बार उसकी प्रार्थना करते रहते हैं दे डोंट मीन व्हाट दे आर सेइंग और उनका क्या है मत मन नहीं है जो कहना चाह रहे हो जीसस सेड यू शुड नॉट प्रे विद मीनिंगलेस रिपीटेशन परमेश्वर ने कहा कि व्यर्थ प्रार्थना मत करो सो दैट्स नॉट व्हाट जीसस वांटेड ये यीशु को नहीं चाहिए था इट्स नॉट अ प्रेयर दैट वी से ओके लॉर्ड एवरी टाइम वी टुगेदर लेट्स प्रे द आवर फादर और ये वो प्रार्थना नहीं कि हम ऐसे करना चाहिए जब हम मिले तो इकट्ठा हो गए कि चलो आवर फादर जो प्रार्थना है उसे हम साथ में करें इट जस्ट बिकम मीनिंगलेस क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रहेगा व्हाट आई व्हाट आई बिलीव इज इन द आवर फादर लेकिन जो आवर फादर की जो प्रार्थना है उसमें जो है इज एन आउटलाइन एक जैसे आउटलाइन है एन आउटलाइन ऑफ हाउ गॉड वांट्स अस टू प्रे अ स्केलेटन कि जैसे मान लो ढांचा है अंडे का ढांचा किस तरह से परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें यू प्रे प्रे लाइक दिस कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो प्रे टू योर फादर तुम्हारे पिता की ओर टेल हिम दैट हैलो बी दैट नेम आई रेवरेंस योर नेम कि तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं आई वांट योर नेम टू बी रेवरेंस कि तेरे नाम को मैं इज्जत देता हूं ऊंचा उठाता हूं आई वांट योर विल टू बी डन ऑन दिस अर्थ इन माय लाइफ एंड द चर्चेस लाइफ कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में उसके लिए के जीवन में पूरी हो आई वांट प्रोविजंस लॉर्ड फॉर माय फैमिली एंड फॉर द चर्च गिव मी दिस डे माय डेली ब्रेड रोज की मेरी रोटी देना मेरी जरूरतों को पूरा कर मेरे घर में और मेरे कलीसिया में so on and so forth we'll come to that in a few moments us bare mein aur baat karenge but before jesus started to give us this beautiful prayer lekin yeshu ne shuruaat karne se pehle is prarthna ke jesus told us how to pray yeshu ne kaha ki kis tarah se hame prarthna karna hai i really want you to look at this today main chahta hu ki aap usko dhyan se dekhein aaj um <coughs> jesus says number one he says first he tells us how how not to pray pehle yeshu batate hain ki kis tarah se prarthna nahi karni hai then he tells us the reasons why we are not to pray that way phir wo karan dete hain ki us us prarthna ko kyun nahi karna hai and then he tells us 
how to pray. और फिर उसके बाद बताते हैं कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए. So let's look at Matthew chapter 6 first. तो मत्ती के छठे अध्याय पे चलेंगे. Let's read a little bit on the Sermon on the Mount from the beginning, okay? शुरुआत से पढ़ना चाहिए. Verse 6 onwards and see what Jesus is really saying. छठी पंक्ति से पढ़ना शुरू करेंगे देखेंगे कि यीशु क्या कह रहा है. We read verses 1 to 4 first. Beware of practicing your righteousness before men. और छठी अध्याय में पहली पंक्ति को सावधान रहो तुम मनुष्य के दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करना करो टू बी नोटिस बाय देम नहीं तो अपने स्वर के पिता को ओके आई जस्ट कीप रीडिंग वर्स 1 टू 4 अदरवाइज यू हैव नो रिवॉर्ड विद योर फादर व्हिच इन हेवन सो व्हेन यू गिव मनी टू द पोर डू नॉट साउंड अ ट्रंपेट बिफोर यू एज़ अ हिपोक्रिट्स डू इन सिनेगॉग्स एंड द स्ट्रीट्स सो दैट दे मे बी ऑनर्ड बाय मैन ट्रूली आई से टू यू दे हैव देयर रिवॉर्ड इन फुल but when you give to the poor, do not left your left hand know what your right hand is doing, so that your giving will be in secret, and your father who is in secret, who sees what is done in secret, will reward you. Now Jesus goes into the real part of prayer, and I want you to look at verse five and six, seven and eight. Listen carefully, and he talks about two groups of people, and I want you to look at it. There is two groups, and by the way, unfortunately. These two groups of people sometimes come into us too. They're hidden in us. Sometimes it happens in our own lives. Let's not just talk about some people out there. Let's let's really examine how we pray sometimes. Okay, ready? All right. छठे दिन में पांच से आठ में दो अलग-अलग ग्रुप दिखते हैं प्रार्थना करने के और कभी-कभी हम उसमें से उनमें आ जाते हैं तो दो अलग-अलग तरीके से ध्यान से उसको पढ़ेंगे. Now notice the word hypocrite and notice the word heathen. कप्तियों के बारे में यहाँ पे लिखा है उसको देखो. When you pray, you are not to be like the hypocrites. The word hypocrite really means an actor. और कप्तियों का जहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब है जैसे एक एक्टर जो होता है। In the days of Jesus, यीशु के दिनों में, people would have stage plays. लोग वहाँ पे प्ले होते थे। And they would take on the role of different people on the political scene, maybe. और नाटक में जब होते थे तो अलग-अलग किरदार में आते थे। And they would put the mask of an actor. और जैसे अपने मुंह पे एक चेहरा लगा लेते थे वो लोग। People were very familiar with this word hypocrite. और वहाँ पे लोग कप्तियों का मतलब आसानी से समझ सकते थे। It means somebody who's playing for an audience. और इसका मतलब ये है कि कोई जैसे एक एक्टिंग कर रहा है किसी के लिए। Listen carefully. ध्यान से सुनो। For they love to stand and pray in the synagogues and the street corners so that they may be, notice this word, seen by man. और उसमें लिखा है कि इस तरह से प्रार्थना करते दिखाने के लिए ताकि लोग उनको देख सकें। Then he talks about the heathen. और फिर उसके बाद अलग जो लोग हैं हम जातों के बारे में बात करते हैं। Meaningless repetition. जो बार-बार दोहराते रहते हैं। Now I want you to see the difference, okay? अलग जो आपे अलग है आपे दिखाना चाहता हूँ। A hypocrite prays with wrong motives. जो कब्जी है जो वो प्रार्थना करता है वो अलग नतीजे से अलग मोटिव से प्रार्थना करता है। He is praying. वो इसलिए प्रार्थना कर रहा है। To impress men. ताकि इंसान मनुष्य को दिखा सके। He is a Christian. वो एक विश्वासी है। but he's praying to impress others. वो इसलिए प्रार्थना कर रहा है ताकि दूसरे लोग देख के उसको सहार सके। The heathen is an unsaved person. अन्य जाति जो लिखा है वहाँ पे वो उधार नहीं पाए वे लोग। How does an unsaved person pray to their gods? किस तरह से आज अन्य जाति लोग अपने मूर्ति को प्रार्थना करते हैं? They keep on praying and praying and praying and praying and praying and praying and turning the wheel and doing all those things as if to to make sure God is gets fed up of them and gives them the request. और इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि दोहराते रहते हैं बार-बार उसी चीज को इस तरह से बार-बार तक इस तरह से अंत में जाके उनका जो भगवान है वो बोले कि इनकी प्रार्थना का जवाब दे दो। Jesus is praying, saying something here। यहाँ पर यीशु कुछ कह रहा है। Don't pray like this। उस तरह से प्रार्थना मत करो। And he's saying for a reason। और एक कारण के लिए कह रहा है। Now let's let's look at it carefully. Let's look at what he says to the hypocrite first. और आप देखते हैं कि किस तरह से पहले कप्ती को क्या कहता है यीशु। Let's look at it very carefully because I'll reveal this message. You'll see something about it. और आप देखोगे इसके बाद थोड़ी देर में। Unfortunately, और पूरी तो खबर ये है। Sometimes we all see this. Sorry to say that. Sometimes we see the hypocrite master. कभी-कभी इस कप्ती को हम अपने जीवन में खुद देखते हैं। Sometimes we're praying. कभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। We're really not talking to God. हम सच में परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं। You know that. आप जानते हैं उसको। You're praying. You're praying this one big prayer, very impressive prayer, with all the Bible verses, but you're not talking to God. और ऐसी प्रार्थना करो जिसमें आप वचन दे रहे हो बाइबल से, लेकिन सच में आप परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हो। Sometimes that can happen. कभी-कभी ऐसे हो सकता है। Jesus saying, don't do that. यीशु कह रहे हैं ऐसे मत करो। 
Sometimes we pray like the heathen. कभी कभी हम अन्य जातों की तरह से प्रार्थना करते हैं। Maybe we ran a long day. शायद एक दिन लंबा हो चुका है। We come to the church and there's a prayer meeting. और कलिसिया में और एक लोग प्रार्थना की सभा चल रही है। I was just kind of just there. You're sitting there and you say, Oh Lord, bless this, bless this, bless this, bless this, and you go through a big list. और आप प्रार्थना करो करे परमेश्वर इसको आशीष दे, उसको आशीष दे और एक लंबी सी लिस्ट में आप प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बहुत दूर है आप। और इस एकदम साधारण सी शिक्षा है ये। लेकिन कितनी महान शिक्षा है। Listen to what Jesus says। सुनो यीशु क्या कहता है। He says first he talks to the hypocrite negative thing. He says listen carefully. Do not pray like the hypocrite. पहले वो कहता है कि उस कप्ती की तरह बात करने के लिए। And notice this word, for they love to stand and pray in the synagogues on the street corners so that they may be what underline the word seen by men. वो तो लिखा है कि इन कप्तियों की तरह से समान प्रार्थना नहीं करोगे कि वो लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों में मोड़ते तो लोगों को दिखाने के लिए उसको अंडरलाइन कर दो। Hypocrite wants to be what? कप्ती का क्या है? Seen by man। वो चाहता है कि लोग उसको देखें। And then he gives the reason why। और उसके बाद उसका बताते हैं क्यों वो ऐसे चाहता है। Truly I say to you, they have their reward in full here। कहत आ चुके हैं यहाँ पर। We talk about that in a moment। उसके बारे में एक शर्म में बात करेंगे। But then he tells us how to pray now। फिर उसके बाद वो कहता है कि किस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। When you pray, go into your room, close your door, pray to your Father who is in what? Pray to your Father who is in secret। जो कह रहे हैं अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में देख now look at verse 7. See, look at the way he says to heathen. Do not pray with meaningless repetition. Then he says the reason why. Verse 8. Verse 8. For your father knows what you need. For your father knows what you need. क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए इसके पहले कि तुम मांगो. Then he tells you how to pray. और फिर उसके बाद पर वैसे दिखा देंगे इस तरह से प्रार्थना कि इस तरह से प्रार्थना करो. Pray like this. इस तरह से प्रार्थना करो. It gives you the beautiful prayer. और खूबसूरत प्रार्थना देती है. I like this. अब मुझे ये अच्छा लगता है. So beautiful. कितना खूबसूरत है. And before we go into the Lord's Prayer, I want to just explain what Jesus is saying here. और प्रार्थना में जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु यहाँ पे क्या कह रहा है. First thing Jesus says is when you pray. पहली चीज़ जो परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो. Listen carefully. ध्यान से सुनो. He said your prayer. There are four requirements in praying. चार ज़रूरतें हैं प्रार्थना में. Number one. पहली चीज़. You are to pray with sincerity. सच्चे दिल से प्रार्थना करनी। The first thing God wants when we come to Him to pray, पहली चीज़ जो परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे अंदर होनी चाहिए, जब हम प्रार्थना के लिए आएं, is that we pray with a sincere heart. कि एक सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करें। I was reading Charles Spurgeon was a famous Baptist preacher. Charles Spurgeon एक Baptist preacher प्रचारक थे। And listen to his comments about this verse. और इस पंक्ति के बारे में उसने क्या लिखा है मैं बताऊँगा। he said, "Here is a sobering truth." The highest and the holy act of man is prayer. Surely, then, at least in this wonderful act of communion with God, we should be safe from sin. But no. Even here, impure thoughts and unworthy <coughs> motives can intrude into this most sacred act of prayer before He goes on to say, our prayers sometimes become hypocrisy. When we make it a spiritual status symbol, Spurgeon continues on. He says, not long ago, I was speaking at a conference where the chairman of the missions committee was noted for his eloquent public prayers. People constantly praise the beauty of his prayers in his presence. It was too much for any mortal man to bear. <laughs> Whenever he stood to pray, he put on a very big, 
amazing voice, a sonorous voice and pulpit preacher. और एकदम बहुत अच्छी सी आवाज में बात करते थे कुल क्रीचर के समान and he piled up mountains of ostentatious phrases that means very flowery words और बहुत खूबसूरत अलग-अलग शब्द का इस्तेमाल करता था दिखाने के लिए कि कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है the poet shakespeare would have been proud of him and impressed और शेक्सपियर जो कविता लिखता था वो अगर सुनता था तो वो भी बहुत खुश हो जाता था but for this man prayer had become a performance लेकिन इस आदमी के लिए प्रार्थना जो एक दिखावा बन चुकी थी अ पब्लिक एक्सिबिशन दूसरे इन लोगों के सामने दिखावा बन चुका था यू सी व्हेन वी यूज प्रेयर टू ड्रॉ अटेंशन टू आवरसेल्व्स क्योंकि जब हम प्रार्थना का प्रयोग करते हैं ध्यान अपनी ओर लाने के लिए वी आर इन फैक्ट प्रेइंग फॉर द सेक ऑफ मैन हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रादर देन गॉड परमेश्वर की ओर नहीं वी आर सीकिंग मेंस अप्लॉज रादर देन गॉड्स ब्लेसिंग हम चाह रहे हैं कि लोग हमारी प्रार्थना को सुन के उसके सहारे आ जाएं कि इतना अच्छा किया यीशु ने ही Jesus says, "Don't do that." Yeshu ne kaha, "Aap mat karo." Don't do that. Is tarah se prarthana mat karo. We come to pray. Jab hum prarthana karne aate hain, we come to the throne of grace. Jab hum us anugrah ke sihansan par aate hain, God is not impressed with our language. Parmeshwar hamare kis tarah kya shabd aur bhasha istemal karta hai, usse khush nahi hota. He's not impressed with our eloquence. Kitni achhai se hum prarthana karte hain, usse parmeshwar khush nahi hota. He's not impressed with the music of our prayers. Kis tarah se hum गीत में और प्रार्थना करते हैं उससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। He is impressed only with the heart that's praying। वो हमारे दिले की ओर देख रहा है कि हम किस तरह से प्रार्थना। And he wants you to be praying and talking to him। और वो चाहता है कि जब हम प्रार्थना करो तो आप उससे परमेश्वर से बात कर रहे हो। That's what Jesus said। ये यीशु ने कहा है। But how can we learn that? लेकिन हम किस तरह से इसे सीख सकते हैं? Sometimes it's so difficult. इतना मुश्किल है ये। Sometimes we just go into prayer। कभी हम सिर्फ प्रार्थना में चले जाते हैं। Sometimes I, I, you know, it's kind of interesting. You, you have these, uh, I've seen this happen. मैंने देखा कभी-कभी not in our churches. हमारे कलिसिया में नहीं हैं churches. दूसरी तरह देखा होते रहिए. But I've been in meetings with Christians. मैं अलग-अलग meeting में गया हूँ जहाँ पे विश्वासी होते हैं. And different people are getting up to pray. और अलग-अलग लोग उठ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए. And you know, everyone's praying and everyone's going, Amen, Amen, Amen as a person's praying. I hate that. और हर जगह प्रार्थना कर रहा है और कोई ना कोई वो बार बार चिल्ला जा रही है। I find it very difficult to concentrate on praying when somebody saying Amen every sentence। और बहुत लगता है मुश्किल लगता है कि फोकस करने ध्यान देना जब हर इंसान हर एक्शन। Sometimes people in Christian circles just are so they just got a habit of prayer how they pray। और लोगों को भी वो आदत हो गई किस तरह से प्रार्थना करने। They heard somebody their spiritual father praying like that so everybody prays like that। उनको कभी-कभी लिखा कि आपके पिता ने इस तरह से प्रार्थना की तो सब शायद उसी तरह से प्रार्थना करते हैं। They say somebody says and Lord please bless the city and everyone goes Amen 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 और कैसे कि इस शहर को आशीष और सब चिल्लाना शुरू करते हैं। And Lord please do this and please do that and now and everyone and they're using all these incredible verses in the Bible and everyone's going Amen 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 और पंक्तियां का इस्तेमाल कर रहे हैं बाइबल से और लोग बार-बार Amen Amen कहते जा रहे हैं। And then it goes in turn everybody's praying. It's almost like one person is trying to outdo the other. और ऐसा लगता है कभी कि एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। Sorry, I don't want to be judgmental. मैं अभी किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ। But I think sometimes that kind of praying doesn't even move to heaven. और मैं विश्वास करता हूँ उस समय में इस तरह की प्रार्थना शायद परमेश्वर के पास जाती भी नहीं है। See, listen carefully. ध्यान से सुनो। If you are praying in a group of people, अगर आप एक साथ होके कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। You need to be spiritual, spirit led as you pray. और आपको जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई की से प्रार्थना करनी है। You need just pray from your heart. अपने दिल से प्रार्थना करो। You don't have to rack your prayer bin, you know, you know, figure out what verses shall I use now. और आपको मन में ये मत सोचो कि everybody with my prayers. कि दूसरों को कैसे मैं दिखा सकूँ कि मैं कितनी अच्छी प्रार्थना से प्रार्थना करता हूँ और कितने मुझे verses बोलने हैं इस प्रार्थन out of a sincere heart. And I want you to see something else. Jesus even told us how to learn to pray sincerely. And the answer is found in the second part. He said we to learn to pray in secret. Do you understand that? Listen to what Jesus said again. But you, when you pray, go into your inner room, close your door, pray to your Father who is in secret. Now listen carefully. Jesus was not condemning public prayer. परमेश्वर जो लोग प्रार्थना करते हैं सभाओं में उसको ना नहीं बोल रहे थे। He was just saying। वो सिर्फ ये कह रहे थे। If you really want to learn to pray, अगर तुम्हें सच में सीखना है किस तरह से प्रार्थना करनी है, you and I have to develop a life of prayer in secret। 
आपको और मुझे इसको बनाना होगा एकांत में गुप्त गुप्त की तरह के बारे में सोचते हैं In Mark chapter Mark के पहले अध्याय में verse 30, 30, 31, 35, This is Jesus was very busy with ministry. में बहुत बिजी थे व्यस्त थे The whole city was coming with all the sick and people were being healed and he was ministering. सारा शहर आ रहा था और बीमारियों के संग परमेश्वर को चंगाई दे रहे थे But in verse 35, Mark chapter 1. उसके पहले पैंतीस में लिखा है दिस इज व्हेन इट वाज अर्ली मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग और जब सुबह होती थी तो जल सुबह में जीसस वुड गेट अप इन द मॉर्निंग एंड एज वाज हिज कस्टम ही वुड गो क्वाइटली टू बी अलोन विद गॉड इन अ सेक्लूडेड प्लेस और जैसे उनकी आदत थी सुबह उठकर वो एकांत में परमेश्वर के पास जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे जैसे उनकी आदत थी एवरी मॉर्निंग हर सुबह एवरी मॉर्निंग जीसस वुड गो एंड टॉक क्वाइटली विद हिज फादर हर सुबह परमेश्वर जाके अपने पिता से बात करते It's where he got strength. वहाँ से उनको सामर्थ्य आया. It's where he he was just talking with his daddy with with his father. वहाँ पर वो अपने पिता से बात कर रहे. It's where the father could give him his will. वहाँ पर परमेश्वर अपने इच्छा उसको दे सकते. And this is our intimacy that we have with God. और ये एक नज़दीकी रिश्ता है जो हम परमेश्वर के संग बना सकते. And it was because Jesus learned to pray in secret. और इसलिए था क्योंकि यीशु एकांत में प्रार्थना करना सीखते थे. therefore he also prayed in public isliye sabha mein bhi prarthna kar sakte there were times when jesus prayed in public aur samay tha jab is sabha mein parmeshwar ne prarthna ki matthew 14 when he when he prayed before he multiplied the bread and loaves matthew ke 14 adhyay mein jab unhone rotiyon ko badhaya tab unhone 5000 people before 5000 log the unke samne ah when john 11 you prayed before lazarus raising lazarus you know nagar mein lazarus ko jeevit karne se pehle unhone phir bhi prarthna ki he prayed in the upper room before his 12 disciples us kamre mein prarthna ki the barach Jesus prayed. You should have prayed again. But you see, the reason why his life in public was so beautiful is because he had a secret life with God. उनका जीवन सब लोगों के सामने इतना खूबसूरत इसलिए था कि उनका एकांत का समय परमेश्वर के संग हमेशा था. And so I want to encourage us. इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. If we only pray in public, but we don't have a secret life with God, chances are we're praying. We will start to pray just for sure. और अगर हमारे सभाओं में प्रार्थना करें लेकिन एकांत में हमारा समय परमेश्वर के संग नहीं बिताते हैं तो हम इसलिए शायद प्रार्थना करना शुरू कर दें दिखाने के लिए really God God एक परमेश्वर के <coughs> जैसे कहते हैं रहस्य उसके जीवन का ये है वो समय जो उसने परमेश्वर के संग एकांत में बिताया है सुनो ये ने क्या कहा He said, "Go and pray to your father." He said, "Go and pray to your father." Now listen carefully. This is so beautiful. How beautiful! 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 How You can pray even in public. आप सभा में भी प्रार्थना कर सकते हो. As long as you're focusing on whom, your Father. जब तक आपका ध्यान पूरा केंद्रित होगा आपके परमेश्वर के साथ. Sometimes in church. कभी-कभी कलिसिया में. When we're praying in public. जब हम प्रार्थना कर रहे हैं सभा में. This can normally happen. इस तरह से हो सकता है. And I just want to encourage you, as maturing Christians, as people that are that want to be mature prayer warriors. प्रार्थना करने के लिए कि जब आप मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप पढ़ रहे हो प्रार्थना. You can have a list of prayer given by. Nina, एक लिस्ट हो सकती है आपके पास जो नीना ने आपको दी होगी प्रार्थना करने के लिए. You can have a mental list of all the things you want to pray for. और आपके मन में शायद आपने एक लिस्ट बनाई कि उन चीजों के लिए जिसके लिए आपको प्रार्थना करनी है. Sometimes in our public praying we can get into two problems, two traps. और कभी-कभी सभा में प्रार्थना करने के लिए जैसे हम दो जगह फंस सकते हैं. We can have grocery list praying. हम इस तरह से जैसे हम राशन लेने जाते हैं उस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं ग्रोसरी इज प्रेइंग गोस लाइक दिस और उस तरह से ये प्रार्थना याद है राशन की जो प्रार्थना है एंड समटाइम्स व्हेन आई एम प्रेइंग आई एम वंडरिंग द पर्संस माउथ इज मूविंग बट इज हिज हार्ट टचिंग गॉड और कभी-कभी मैं देखता हूं कि उसका मुंह हिल रहा है लेकिन क्या उसका हृदय परमेश्वर पर छू रहा है लिसन केयरफुली ग्रोसरी इज प्रेइंग इस तरह से प्रार्थना करते हैं लॉर्ड प्लीज ब्लेस पास्टर रोशन कि लो पास्टर रोशन को प्रार्थना आशीष दो परमेश्वर प्लीज ब्लेस पास्टर राजन पैसे राजन को आशीष करो and please help this person और इसकी मदद करो and it's like one sentence you're just going from one thing to the other to the other as if you're trying to finish the grocery list और एक 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 लाइन से दूसरी लाइन पे फटाफट जा रहे हैं ऐसे समझ लो ऐसे कि लिस्ट खत्म करनी है now maybe even God will answer that prayer और शायद परमेश्वर उसका जवाब भी दे देगा but what I'm simply saying लेकिन साधारण रूप से मैं जो कह रहा हूँ real praying is going deeper सच्ची प्रार्थना जो है वो एक 
How do you want Pastor Roshan to be blessed? We want land in Nepal to build a building. What do we want to see happen while that happens? And we could take one request of prayer and we could pray for that for a couple of minutes and just really talk to God about it. <coughs> the most important thing is to talk to God. Don't pray for people to listen to you. Pray and talk to your father. I love it sometimes when some, somebody will pray and it seems like even though they're praying in a big church group, they're praying as if it's just them and God alone. That is the prayer that touches God's heart. There's a second thing sometimes we do in prayer. We preach in prayer. Do you understand what I'm talking about? You close your eyes. But when somebody is pray when somebody is praying, this goes like this. They start quoting Bible verse after Bible verse after Bible verse. Bible verse But they never pray. They never ask God for anything. But they never ask They never ask God for anything. The prayer goes like this. Oh God, you are mighty and you are holy and all those things are wonderful. You're praising the Lord. Lord, it is your will that you should bless the country of India. Lord, it is your will for this and this and this. And at the end, they've quoted all these Bible verses. And if you hadn't closed your eyes and you didn't see their eyes closed, you would think they're preaching at you. The only thing you know they're praying is because the eyes are closed. Sometimes we do that in our families too, right? You gather the children together for prayer, family prayer. And you use the time for family prayer to preach. You say, oh dear, dear Lord, please let Johnny understand why tomorrow I cannot take him to the sports game. <laughs> <laughs> and please let Annie uh, get responsible and pick up a clothes because tomorrow our friends are coming over. <laughs> we're praying for people to listen, but we're not really praying to God. I'm just trying I'm just trying to explain something to you that's really important Jesus said the difference is praying to your father don't you think it would be amazing if we could just listen to Jesus praying and talking to his father this is what he's saying here when you pray, <coughs> pray in secret. This means, this is what it means. Even if you are in a big group, and it comes to your turn to pray, your heart is prepared. God has put on his your heart what to pray for. Maybe one or two or three important things. And you focus in on the presence of God. Not on the presence of people. You are interested in his presence. His glory. His will. The fact is people are around you but you're not even conscious that they're there. You are talking to God. Heart to heart. Where did you learn this kind of prayer? You learned it in your prayer closet. This is the prayer that touches God's heart. Listen to what Jesus said. And the Father who is in secret will reward you. Now listen, listen, there are two, look at your, look at your Bible again. I discovered there were two different words for reward. 
दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर वर्स फाइव पांचवी पंक्ति में इफ यू प्रे लाइक दिपोक्रेट अगर आप तुम कपटियों की तरह प्रार्थना करो फॉर पीपल टू लिसन टू यू ताकि लोग तुम्हें सुन सके उनको उनका प्रतिफल मिलेगा पूरी तरह से बट इन वर्स सिक्स ही सेस इफ यू प्रे इन सीक्रेट लेकिन छठी पंक्ति में लिखा कि जहां तुम गुप्त रीति से प्रार्थना करते हो फादर टू हियर तुम्हारे पिता सुन सके He will reward you. वो तुम्हें प्रतिफल देगा. The first word in the Greek. पहला शब्द वहाँ पे प्रतिफल जो यूनानी में लिखा है. Mistos in the Greek. Mistos इसका मतलब है. Mistos. Mistos. This is what it means. इसका मतलब ये है. It means that when you pray for people to hear you. कि जब तुम प्रार्थना करो कि लोग तुम्हें सुनें. You will receive your reward immediately. तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा उसी समय. In full. पूरी तरह से. No more coming. और कुछ नहीं आने वाला. You know what your reward is? जानते Everybody is saying. Are you gonna get it? Thank you for your prayer. Wonderful praying, man. कितनी अच्छी तरह से इसे प्रार्थना की है. You wanted the pat on the back. तुम्हें चाहिए था कि तुम्हारी पीठ को थपथपाया जाए. You wanted the approval of people. तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें सहारा सकें. You got it. तुम्हें मिला. And everybody's heart, they said. What a wonderful praying person. और सब ने अपने हृदय में कहा कितना अच्छी तरह से प्रार्थना करने वाला इंसान है. But that's all you get. But what you get is that if you live for the applause of people, Jesus is saying. If you live for the applause of people, Jesus is saying. Whether you give money or whatever you do, or you fast and pray. You give money or you fast and pray. You give money or you fast and pray. Then your reward is given. So your reward is given. Right there. At that time. No more coming. Or you won't get anything. That's what you wanted. That's what you wanted. That was your motivation. That was your motivation. That's all you get. That's what you get. That's all you get. If you learn to pray, लेकिन अगर तुम सीख जाओ प्रार्थना करना, अकेले होकर, तब तुम्हारा पिता वो तुम्हें प्रतिफल देगा सोचो। उसका यूनानी में शब्द है एपोडिडमाइ। उसका मतलब है यू विल रिसीव इंक्रीमेंट्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जो तुमने जैसे वैसा निवेश किया है उसपे जो ब्याज मिलता है उस तरह से तुम्हें मिलेगा। You will receive a reward that's ongoing। तुम्हारा प्रतिफल जो है हमेशा चलता रहेगा, मिलता रहेगा तुम्हें। First you will receive the peace of God because you prayed to your Father and really talked to Him। पहले तुम्हें मिलेगी परमेश्वर से शांति क्योंकि तुमने परमेश्वर से बात की और उससे बात की। Then you will have the assurance that God has heard you and He will work to answer prayers। अब फिर तुम्हारे मन में तुम्हें confidence से होगा कि तुम परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनी है वो कार्य कर रहा है उसको। And then someday, someday you will see God's work in answering your prayer। और कभी तुम परमेश्वर के बाद उसके बाद उसका कार्य देखोगे जब वो जवाब देगा प्रार्थना और एक दिन जो सबसे बड़ा प्रतिफल है, वो होगा जब तुम परमेश्वर के सामने खड़े होगे, बीमर सीट के सामने। और हर प्रार्थना जो तुमने एकांत में की है, उसे प्रतिफल दिया जाएगा। वो मुझे चाहिए। ये यहाँ पे यीशु कह रहा है। कितना खूबसूरत है। प्रार्थना करो उस तरह से। प्रार्थना ऐसे करो कि तुम तुम्हारे पिता से बात कर रहे हो। he said, "Do not pray meaningless repetitions." And the third one, pray specifically. Pray, 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 pray. Sorry, pray with simplicity. Or, sadharan roop se prarthna karo. The word uh, meaningless repetition means babble, like just saying words for the sake of saying words. Or, vyarth bhag bhag mat karo. Jaise shabd kehne hai, kyunki kehne hai, isliye bolna hai mujhe. When you go to Tibet, jab aap Tibet jaate hain. If you go to the Tibetan camps, they have prayer wheels. मोटिवेटेड कैंप में जाएंगे तो वे प्रार्थना के चक्कर हैं। And you'll see people like like the like the Catholics with the rosaries. और कैथलिक के जैसे होते हैं लोग वहाँ पर रोजी के साथ होते हैं। And they have their little prayer beads. और उनकी प्रार्थना के जैसे मोती होते हैं। Constantly saying something in in Tibetan language. और हमेशा कुछ न कुछ कह रहे हैं टिबेटन भाषा में। And they're praying and they're praying and they're praying. और प्रार्थना करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। But they don't have they don't have any assurance. लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनसे कि कि परमिशन की प्रार्थना सुन Without thinking about what we're trying to say, और कभी-कभी हम प्रार्थना से दौड़ के चले जाते हैं ये बगार ये सोचें कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। As if we want to twist God's hand, कि किस तरह से मानो हम परमेश्वर का हाथ मोड़ना चाह रहे हैं। Till he says yes, जब तक वो हाथ नहीं मोड़े तब तक उसका हाथ मोड़ेंगे। That's not the way God wants. उस तरह से परमेश्वर नहीं चाहते हम प्रार्थना करें। He says listen, वो कह रहा है सुनो। Don't do that. इस तरह से मत करो। 
लेकिन प्रार्थना करो दिस इज द रीजन वाई और इस ये कारण है आई ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड मैं जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है देयर वाज आई नेवर फॉरगेट वन डे मैं मुझे पता नहीं भूलूंगा नहीं कभी एक दिन वाज अ डे व्हेन व्हेन एंड्रू केम इनटू माय हाउस ही केम इनटू माय रूम और एक दिन एंड्रू मेरे कमरे में आया एंड माय वाइफ एंड आई हैड ऑलरेडी सीन दैट ही नीडेड अस न्यू स्पोर्ट्स बैग और हम जानते थे कि उसको खेल कूद के लिए एक नया बैग चाहिए था क्योंकि उसका बैग खराब हो चुका था और हम उसके बारे में बात की थी और हमने सोचा था सोच लिया था कि उसके लिए एक नया बैग लेके आएंगे लेकिन उससे पता नहीं था और एक दिन कमरे में आया और मुझसे बात करने लगा और मुझसे कहना शुरू किया किस तरह से उसको एक नया बैग चाहिए था I said to him. और मैंने उससे कहा I think you need a new sports bag. मैंने उससे कहा कि तुझे शायद एक नया स्पोर्ट्स के लिए बैग चाहिए। And he says, yeah. उसने कहा That's what I came to ask you for. वही तो मैं मांग रहा था। Yeah, what? जानते हैं क्या? God already knows. परमेश्वर पहले से ही जानता है। When you pray. जब तुम प्रार्थना करते हो। He says, I already know what you need. वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। I want you to ask. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मांगो। So that in asking your in receiving your joy will be felt is tarah se mang isliye mango hota ki jab tumhe mile to tum aanand manaoge i made it this way mere is tarah se banaya parmeshwar ke prayer is not overcoming god's reluctance prarthna wo nahi hai ki parmeshwar ha ya na bolna ha kehne wala hai usse prayer is asking with god's willingness to give us hum ye prarthna kar ye hai ki hum parmeshwar se mang rahe hain uski ichha ke anusar wo hame de raha hai don't give up on prarthna karna band mat karo But Jesus did say. You can pray with repetition. You can pray with repetition. Not meaningless repetition. Not meaningless repetition. When you pray, 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 अब यीशु ने कहा कि तुम उस चीज के लिए बार बार प्रार्थना कर सकते हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में उस बोझ को रखा है वो व्यर्थ प्रार्थना नहीं है और व्यर्थ पकवा करना मतलब ये है कि आप शब्द बोले जा रहे हो लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो अगर आप ये सोचते हो कि बार बार व्यर्थ हो शब्द बोल के घंटों बिता के परमेश्वर से प्रार्थना करके और फिर वो तुम्हारा जवाब देगा उस तरह से परमेश्वर नहीं कह रहा है आपको उम्मीद रखता हूँ आप समझ रहे हो बंद करने में आखिरी शब्द को देखेंगे के छठे अध्याय में कि जब तुम प्रार्थना करो नौवीं पंक्ति में कि इस तरह से प्रार्थना करो हे मेरे पिता जो स्वर्ग में है मुझे अच्छा लगता है हे मेरे पिता जो स्वर्ग में है एंड देन जीसस गिव्स यू सिक्स डिफरेंट commands sit che alag aagya hai parmeshwar deta hai when you pray pray like this say jab tum prarthna karo to is tarah se prarthna karo to he mere pita tu jo swarg mein hai many times people think bahut baar log ye sochte hain prayer is not asking prarthna yani maangna nahi hai here's another thing i want to bring up ye aur ek cheez main batana chahta hu if you pray without asking god agar something agar tum prarthna karo bagair yeshu se kuch mange according to the bible you haven't prayed bible ke anusar tumne prarthna ki hi nahi hai Because prayer is asking. क्योंकि प्रार्थना है मांगना. There is some teaching going on today. आज कुछ शिक्षा चल रही है ऐसे. Which says that prayer is uh, when you really trust God, you don't need to ask Him for anything. कि तुम अगर सच में परमेश्वर में विश्वास करते हो तो उससे मांगने की कोई जरूरत नहीं. Somebody came on God TV once. कोई God TV पर आया. That's why I never watch God TV. इसलिए मैं कभी God TV देखता नहीं. One or two good preachers. एक दो अच्छे प्रचारक को छोड़ क्या? But uh, Adrian Rogers is great, and a few Charles Stanley is very good, and they're good Bible teachers. Adrian Rogers or Charles Stanley, अच्छा शिक्षक से पाते हैं वहाँ पर. But listen to what he said. लेकिन अब ध्यान से सुनो उसने क्या कहा. He said, uh, you know, today, today, if you really trust God, we should praise Him for everything. अगर तुम सच में परमेश्वर में विश्वास करो तो हर चीज के लिए उसकी स्तुति आराधना करो. He said, true trust is just praising God for everything, and you don't need to pray for anything. 
और सच्ची प्रार्थना ये है कि हर चीज के लिए परमेश्वर की को सुखी दो लेकिन कुछ मांगो नहीं और अगर तुम सच में आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हो तो तुम सिर्फ सुखी और आराधना करोगे लेकिन कभी कुछ मांगोगे नहीं लेकिन ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है Jesus said pray for your daily bread. परमेश्वर ने कहा कि अपनी रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करो। Jesus said pray for protection from the enemy. कि शैतान से जो सताओ के खिलाफ प्रार्थना करो। Jesus said pray that your will be done your kingdom come on this earth. मेरी इच्छा हो परमेश्वर तेरा राज्य आए उसके लिए प्रार्थना करो। Paul prayed for specific things that would happen in his life. Paul उसने कुछ बातों के लिए ऐसी प्रार्थना की जो उसके जीवन में हो। Jesus said when you when you pray ask and you shall receive. यीशु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek and you shall find. खोजो तो तुम पाओगे। The Bible never says anything about not asking. But Bible में ऐसे कुछ नहीं लिखा कि नहीं मांगो। किसका विश्वास करोगे? प्रार्थना मांगना है। And sometimes what can happen from? और कभी-कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों। Is we can go into prayer and we can pray. हम प्रार्थना में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। In your three minutes of public prayer or whatever you're praying, you can say wonderful things. Lord, thank you. We love you. We acknowledge your presence. All these wonderful things in prayer. और उन तीन मिनट में लोगों के सामने प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं और ये सब अच्छी बातें आप कह सकते हो। लेकिन किसी चीज के लिए आपने प्रार्थना ही नहीं की है। परमेश्वर चाहते हैं प्रार्थना करो। परमेश्वर कह रहा है क्या करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए? This is the way He has ordained it. इस तरह से उसने उसको बनाया है। प्रार्थना मांगना है। आप समझते हैं? It's kind of interesting, isn't it? और अच्छा लगता है सोचिए इसके बारे में। The Bible says we always have an attitude of prayer. कि बाइबल में लिखा है कि हम हमारे प्रार्थना करने का हमारा होना चाहिए हमेशा उस तरह से। In one sense, prayer is also when we pray. Jesus, the Bible says, and Jesus began to pray, and when Jesus ended his prayer, they asked him, Lord, teach me to pray. और एक समय भी जिसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु ने प्रार्थना करना शुरू भी किया और जब उन्होंने अंत किया तब चेलों ने पूछना शुरू किया कि हमें सिखाओ किस तरह से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना की सभा जो है वो जरूरी है एक समय है जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं और एक समय है जब हम प्रार्थना खत्म करते हैं आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ और हमारा एक इस तरह से हम प्रार्थना में ही रहते हैं जैसे यीशु ने शुरुआत की और अंत किया और वो जरूरी है हमारे लिए जब आप प्रार्थना करो इस तरह से प्रार्थना करो ये पांच छह चीजें यीशु लिखता है पहली चीज थोड़े ही समय में बंद करेंगे सुनो ध्यान से तेरा स्वर्ग में है तुझे है तेरा नाम पवित्र माना जाए Hallowed or reverenced in our church. तेरा नाम पवित्र माना जाए हमारे कलिसिया में. May it be hallowed or reverenced, respected in my life. जैसे इज्जत दी जाए उसको पवित्र माना जाए मेरे जीवन में. I want that to happen, God. वो मैं चाहता हूँ कि इस प्रार्थना में हो. I want your presence in my church. मैं चाहता हूँ कि तेरा उपस्थिति हो मेरे कलिसिया में. I want your presence in my home. तेरी उपस्थिति मेरे घर में हो परमेश्वर. दूसरी चीज़ Your kingdom come, you will be done. Your rule would be in our church. तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो. Your rule would be in my life. तेरा इच्छा हमारे जीवन में हो. Number three. तीसरी चीज़ Give me this day my daily bread. आज के दिन के लिए मुझे रोटी दे. Provide me all my needs and our needs as a church. मेरी ज़रूरतें और हमारी सबकी ज़रूरतों को तू जवाब दे. Number four. चौथी चीज़ Give me my daily pardon. और मेरे अपराधों के लिए मुझे शमा दे रोज़। Lord, I am a sinner। परमेश्वर मैं पाप हूँ। I sometimes fail। मैं कभी-कभी गलती करता हूँ। I confess my sins। मैं अपने पापों को मानता हूँ। Give me my sins। मुझे शमा करो। So my life is right with you। ताकि मेरा जीवन आपके संग सही रहे। Number five। पांचवी चीज़। Give me daily protection। मुझे रोज़ सुरक्षा रखना मेरी। Lead me। अगवाई करना मेरी। Lest I fall into temptation। कहीं मैं he doesn't say do not do not lead me into temptation. ये नहीं कहा कि मुझे temptation में lead करने के लिए। God never leads anybody into temptation. परमेश्वर इस तरह से किसी की अगवाई नहीं करता। The correct translation is lead me मुझे अगवाई कर so that I will not fall into temptation. ताकि मैं परीक्षा में या temptation में गिर ना सकूँ। Because God, if you are leading me, क्योंकि परमेश्वर अगर तू मेरी अगवाई कर रहा है, then I will not fall. तो मैं नहीं गिरूँगा। But thine is the kingdom. क्योंकि तेरा है राज्य। The power and glory. सामर्थ और and I want to say something else. Our Father, when we pray, our prayers are about our needs. 
जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हमारी जरूरतों के लिए मांगते हमारे पिता give us this day our daily bread hame de not me mujhe nahi hame de us hum sab ko de forgive us our sins hum hum sab ko shama kar do not lead us into temptation hum hum sab ki agwai hai agwai kar lekin bas ye na sake ye sab hamare bare mein so we pray to jab hum prarthna kare we don't just pray for our me main sirf mere liye prarthna nahi karta hu we pray for us to hum sab ke liye prarthna karte hain we don't just pray for greater grace hum sirf greater grace ke liye prarthna karte hain we pray for revival in all the churches in mumbai ke sare kalisiyon mein revival ho sake mumbai mein we say god ye kahe parmeshwar visit this country is desh pe teri barsat bless this nation is desh ko aashishit kar provide our needs hum sab ki zaruraton ko pura kar we with roll in in the hospital roll in the hospital, hospital but be with them रोनन के संग्रह है तू हां बी विद बी विद बी विद सावित्री एंड सी ऑफ द लॉर्ड सावित्री के संग्रह उसको चंगाई दे परमेश्वर एंड बी विद द मिशनरीज इन द फील्ड्स और मिशनरी जो है उनके संग्रह तो परमेश्वर बिकॉज़ इट्स आवर फादर क्योंकि ये हमारे पिता है वी आर वन हम एक हैं व्हाट वी प्रे फॉर इज हर्ड बाय गॉड जो जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है उसे आई लव द वर्ड फादर मैं उस वचन वहां पे जो शब्द लिखा है पिता अथॉरिटी अधिकार है अथॉरिटी अधिकार है उसमें I close with this last thing. Akri me ke hunga. There's a story. A kahani hai. That when the Romans used to win their wars, ki jo Rome mein jo Romans jab jeette the yudh ko, they conquered a land. Aur ek jagah ko jaise unhone hara diya. Come back to Rome with a great triumphal procession. जब वापस आते थे तो बहुत आवाज करते हुए मौज बनाते हुए वापस आते थे एंड ऑल द पीपल इन रोम वुड कम आउट एंड लाइन द स्ट्रीट्स फॉर टू सी द रोमन जनरल कम बैक और द एम्परर्स कम बैक और सारे लोग सड़कों पे आके देखते थे उस जनरल को उस योद्धा को जो जीत के आए हैं और वुड राइड ऑन द जनरल्स वुड राइड ऑन द चैरियट्स और जैसे चैरियट घोड़ सवार पे चढ़ के आते थे एंड ऑल द ट्रूप्स वुड बी देयर और सारे सैनिक होते थे वहां पर एंड द पीपल वुड बी क्लैपिंग और लोग तालियां बजा रहे होते थे एंड देयर इज अ स्टोरी और एक कहानी है that as they were watching this parade ki jaise is parade ko log dekh rahe the emperor was in a chariot aur wahan par jo unka raja tha wo ek chariot mein tha a little boy aur ek chote se ladke ne he moved through the line of soldiers wo sainikon ke beech mein se nikal ke chala gaya aage he began running towards the chariot aur us ghodsawa ki or bhagna shuru kar diya and one of the soldiers grabbed him aur ek sainik ne usko pakad liya and they said you can't go there that's the emperor kya tu wahan nahi ja sakta wo to raja hai wahan par and the little boy said to that soldier aur us ladke ne us सैनिक से कहा योर एम्प्र माई फादर कि तेरा राजा होगा लेकिन मेरा पिता है वो माई फादर वो मेरा पिता है इज नो प्रोटोकॉल उसके लिए कोई रुकना में पूछने की जरूरत नहीं है मुझे यू एंड आई हैव दैट आपके और मेरे पास वो है व्हेन वी कम टू गॉड जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ही इज नॉट जस्ट अ मैन बट ही इज आवर फादर वो राजा जैसे नहीं है वो हमारा पिता है वो यीशु कह रहा था मुझसे प्रार्थना करो लर्न टू प्रे इन सीक्रेट एकांत में ग्रुप में प्रार्थना करना सीखना अगर तुम एक बड़ी सभा में भी हो तो मुझसे बात कर सकते हो और व्यर्थ वर्थ वर्थ में प्रार्थना मत करो बाइबल की जो प्रार्थना है उसे करो प्रचार मत करो परमेश्वर की लोगों को सुनने के लिए प्रचार मत करो प्रीच फॉर पीपल टू लिसन टू एंड अपलॉन यू इसलिए प्रार्थना नहीं करो कि लोग सुन के ताली बजा सके लेकिन जब तुम प्रार्थना करो साधारण परमेश्वर से बात करो उसने वादा किया कि प्रतिफल आएगा बहुत बार तुम आज प्रार्थना कर सकते हो कल कर सकते हो प्रतिफल आ रहा जवाब आएगा अगर आप सच में परमेश्वर से बातें कर रहे हो अपनी चिंताओं को उसको पर दे रहे हो राइट नाउ तो आज तुम्हें वो शांति देगा राइट नाउ इस समय में तुम्हें शांति देगा फिर आने वाले दिनों में भी वो जवाब देगा प्रार्थना मिलेगा तुम्हें प्रतिफल मिलेगा